went to a viewing in Ballyfermot. And like even the door before the door was barricaded, <laughs> and that's outside. A bit more kind of caution when I'm going round. Maybe I'm just quickly checking over my shoulder sometimes if I'm on my own. Vamos ahora con los tres peores sucesos de 2022 en Irlanda. Hola YouTube, mi nombre es Mark. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a mi nueva habitación. Y en este vídeo vamos a hablar de la seguridad. En Irlanda. ¿Es Irlanda un país seguro? ¿Puedes andar tranquilamente por la calle? ¿Hay sitios peligrosos? En este vídeo te traigo respuestas a estas preguntas y cómo nos vamos a organizar, cómo se va a dividir este vídeo. Pues básicamente se va a dividir en una parte de opinión, donde tendrás las opiniones de mis compañeros de casa, Jemil y James, y la mía también. Otra parte de datos, estadísticas, cosas que no son opinables. Hechos y otra parte donde comentaremos los tres peores sucesos de 2022 ocurridos en Irlanda hasta la fecha. Esta parte de los crímenes más morbosa, más sensacionalista quizá la dejaré para el tramo final y ya os digo que la trataré o intentaré tratarla con respeto e intentando utilizar vocabulario YouTube friendly, ¿no? Para que no se desmonetice este vídeo y no me traiga problemas porque, claro, hablaremos de... Así, entonces, al final, ¿no? Empezamos por la parte de los datos, de las estadísticas. Tampoco os voy a agobiar demasiado, solo algunos datos que pueden ilustrar más esta explicación. De hecho, en alguno de los vídeos anteriores donde ya comparamos Irlanda y España, dimos muchos datos y allí habían algunos indicadores de seguridad, de paz global, etc. Pero empezamos diciendo que Irlanda, digamos, tiene un crime index de 45,51, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues Venezuela, que está, digamos, en el top de peor crime index, 83,76, ¿vale? Y Qatar, que sería, pues, muy bajo, estaría en 12,13. Pues ya veis que Irlanda, si comparamos estos dos países, estaría en la zona media, ¿no? Después vemos esto que cito, que refleja los datos de la Central Statistics Office, pero que el quesito corresponde a la web Best in Ireland, donde vemos que el robo, el theft, Ocupa un 28,9% del crimen en Irlanda. Después tendríamos el public disorder, ¿no? El desorden público con un 14,8%. En tercera posición, las drug offenses, o sea, temas de drogas, con un 10,9%. Y después ya tendríamos otras cosas como asaltos, damage to property, ¿no? Daño a la propiedad y, bueno, otros tipos de crimen. Ya veis vosotros mismos este quesito que interpreta un poco el tipo de crimen que se da en este país y en qué porcentajes. Después tenemos este gráfico que refleja los datos del primer cuatrimestre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022. Datos muy recientes y que comparan un poco los dos años. Homicidios, hasta 11 casos en 2022 en el primer cuatrimestre y 15 en el primer cuatrimestre de 2021. Simplemente para que veáis un poco pues los números, que tampoco son, son números, tampoco te dicen mucha cosa. Pero por ejemplo, si lo comparamos los homicidios, ¿no? que digamos es un crimen muy grave, con los de España, en el primer trimestre, una cosa es cuatrimestre, cuatro meses y la otra es trimestre, pero para que veamos un poco comparar, en España 74 y en Irlanda 11. Lógicamente, Irlanda tiene 9,5 veces menos población, entonces si multiplicáramos 11 por 9,5 nos daría 104,5, ¿no? Ligeramente más homicidios en Irlanda que en España, si hiciéramos la comparativa entre cuatrimestre, trimestre, por ahí y por ahí, datos parecidos, ¿no? Y me parece relevante de comentar que los casos de fraude prácticamente se doblaron, se multiplicaron por dos en este primer cuatrimestre de 2022. Ya está, no os aburro más con porcentajes, con números, con datos, pero os quería dar alguna pincelada de los tipos de crimen en Irlanda y un poco pues los números y tal. Pasamos ahora a lo subjetivo, a las opiniones, donde tendréis la suerte de conocer a mis dos compañeros de casa, Jemil y James, que recientemente se ha incorporado y es irlandés, como mi último que se fue compañero irlandés, pero lo veo más, más abierto a participar en un vídeo que mi anterior compañero que era más reservado, ¿no? Entonces, como los dos ya los veo abiertos, los he invitado y creo que puede estar muy bien su testimonio, sus opiniones. Y así también nos reímos más, conocéis nueva gente en el canal y escucháis ese acento irlandés, sus peculiaridades con un micrófono bueno, que también se agradece, ¿no? So, Jamil. Hello. My housemate, with this car alarm, which proves that we live in a safe neighborhood. Very safe, super safe. Nothing happens here. 
So Jamil doesn't know which topic is this video about, so I'm gonna tell you now, so you can give like a spontaneous uh, answer, ish. not 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 super accurate, just your opinion, you know? Okay. Yeah? Yeah, yeah, yeah. So the topic of this video is the safety in Ireland. What are your thoughts in Dublin slash um, Ireland? I think it depends. Like as a guy, I think for most part it is safe because like no one's really like bugging you when you're out or like if you're out in a club or you're just going about your own thing you're pretty much okay from a girl's perspective like i have some like friends who like said they've have to like cross the street at night or like they hold keys in their hands while they're walking home so i think it depends on your gender but i think for most part it is relatively safe like you can go out with your friends and you can be confident that okay maybe 99.9 .9 of the time you'll be fine but there is still that one percent that like something might happen it's very much dependent on like also your location the south side is better than the north side but also there's parts in the south like tala south side and whereas you've got some areas in north side you know artain is a nice area if you're out by cholester or clontarf they're like nice areas but then obviously you've got Ballymon and other places and you know that they're more dangerous or if you're mm -hmm. south side ballyfermit you know it just depends like i went to a viewing in ballyfermit and like even the door before the door was barricaded <laughs> and that's outside so it shows in dublin it depends on one like area you're at to where you're going out if you're going on a night like for a nightlife and then whether you're male or female i think obviously females have it slightly bit worse because guys tend to be a bit obnoxious and a bit gropey and stuff like that especially on nights out but like they always say safety in numbers so you always make sure you have more than just like you're not on your own or like i would always tell my female friends to be like oh text me when you get home you know just like safety checks with that mm. but i think for most part it, it, it is safe like mm. i said 99 percent of the time is that okay yeah perfect okay Okay. <laughs> okay, James, so it's a pleasure to have you here. Great to be here. So the topic of this video mm -hmm. is safety, okay, in Ireland. Safety in Ireland, okay. Yeah. Do you consider Ireland a safe place? Uh, maybe not as safe as it used to be. I think um, perhaps pre-COVID it was a little bit safer, but I feel like maybe the dynamics of things have changed a bit since COVID. I think maybe when the lockdowns happened, maybe people kind of thought that they could just sort of wander around drinking on the streets and things like that. And I think maybe it became more acceptable for crime to happen just anywhere. So I think a lot of people just intentionally avoid, particularly city centres or town centres now when they go out because they think of cities as kind of dangerous, feral mm. places. And I, I think I feel this myself as well a little bit where I have to kind of have a little bit more kind of caution when I'm going around. Maybe I'm just quickly checking over my shoulder sometimes if I'm on my own. But um, maybe I'm being a bit dramatic. But um, I do, I do think, I do think it's changed a little bit in the last few years. <laughs> okay. So would you strictly avoid city center? Um, I wouldn't personally strictly avoid the city mm. center. Some people I know do, but I, I, I wouldn't stop going in there. But I just feel that perhaps it's slightly more unpleasant than it used to be. You know, hopefully maybe now that things are getting back to normal, it's kind of leveled off and it's not going to get any worse. Because for a while it seemed like you could visibly see it getting worse, if that makes sense. But to answer your original question, no, I, it wouldn't stop me kind of going to city centers. Lovely. Have you ever felt unsafe? Uh, I think the only time I probably would have felt unsafe in Dublin was when I used to live in Summer Hill, which is like near Croke Park and like Mount Joy area. Where we lived then was a bit rough. Like I remember one of the days I was going, so we had to like go outside, go an alleyway, get to the back door to get where the bike. So I was picking up my bikes and there was these two guys like shooting up. I don't even want to know what they were shooting. As in like, like injecting themselves oh, with something, okay. shooting up. Yeah, so... Like, I don't even know what they were doing, but they were literally like, if you don't get out of here, we'll kill you. And I was like, you know what? I'm going to go because I don't want to die. Um, that area was probably a bit unsafe. Then I was in uni. I was always staying in the library. So going home, I was always just mindful of where I was turning and making sure that if anyone was coming after me. Luckily, I can run really fast. So I just run away. That's it. That's probably the only time I've ever felt unsafe in an area in Dublin. You were raised in Ennis, that's County... What? Yeah, uh, so I grew up... Yeah, County Clare. Yeah. It's the... <laughs> it's, that's the most quiet place on the earth, man. 
<laughs> it's so quiet. Like, okay, so, in, re- in recent years, like, I've seen some news articles of, like, people getting attacked or people getting stabbed and stuff like that happening in Ennis. There's a traveler community in Ennis, but, like, even back when I was younger, there wasn't, like, you'd hear the odd fights here and there, but, like, I think if you never involved yourself in it, you were okay. I guess if you also mind your business, like, you keep your head down and don't, inter- like, interfere with people. But that being said, my first day of school here when I moved in 2005, I think I arrived in Ireland, like, two days before St. Patrick's Day, and some guy was like, oh, I'm gonna stab you. And I was like... I don't know you. So he thought I was someone else. So there's another, apparently there was another kid who had just left the school before I started and his name was Jamal and mine's Jamil. So he thought I was the same guy and obviously Jamal must have done something to him. Oh my so God. he thought I was Jamal. I was like, I don't know you. I just started <laughs> here. But, so it was a confusion. Yeah, it was a confusion. But for the most part, Ennis is pretty quiet, pretty tame. Like it's such a small town. Everyone knows everyone. So in a scale zero to ten, which mark would you give to Ireland in terms of safety? Ah, uh, uh, I'd say maybe a seven. Hmm. Maybe a seven. A solid seven. But again, yeah, there's a whole lot of like other factors that can play into like someone's safety in Ireland. And we haven't commented that, but Jamil has been in Ireland since eight, yeah. Since I was eight, yeah. So I'm what twenty six in like a few weeks. So yeah, almost like what eighteen years in here. Yeah. So it's been a long time. <laughs> Way too long. I need to leave. <laughs> so if you guys want Jamil. To be back, si queréis que Jamil vuelva en alguno de los vídeos, darle al like. Subscribe if, as if, well. Yeah. Like and subscribe. If he wants if you to don't, come back. I'll find you. I'll find you if you don't subscribe. <laughs> and he runs really fast. <laughs> 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 That's uh, cool. Have you ever felt unsafe in Ireland? Um, not very unsafe. I think I think I have friends who maybe maybe worry a little bit too much and they kind of overanalyze a situation maybe when they're out on their own and they kind of think that everybody that they see that they don't know is out to get them. But to be honest, I don't think I personally would feel like very, very uncomfortable. I suppose maybe if I saw a group of people that I thought looked a bit dodgy, you know, I wouldn't be uh, kind of making a purpose to walk up to them or anything, but you know, I wouldn't I wouldn't feel like my life is under threat or anything like that, you know, or I'm in immediate danger. I wouldn't be running away, yeah. you know, yeah. Any areas that you would particularly avoid? Uh, in Dublin or? Yeah, in Dublin, let's say. Yeah, there's probably some dodgy places in the city centre, like, um, I probably wouldn't go through Dolphin's Barn at night. When I used to live close to there, I used to go through on the bus and there was just something about that area that I didn't really like. I suppose another area is kind of Clondalkin, but again, that's probably a little bit out from the city centre, so I wouldn't really um, be in a situation where I have to pass through there. So I think overall, there wouldn't really be places that I'd be avoiding. Another place that people talk about is Ballymun, but I I don't think Ballymun is that bad, Mm. you know? So, you are originally from County Mayo? Yes. How is the safety there? Oh, the safety is fine. Like, it's very much just small town Ireland. All of the towns have small populations. I think the largest town in Mayo has about 10,000 people, you know. There's not really much crime in small towns in Ireland. When something happens, I guess, in kind of small town or rural Ireland, it's it's a very big deal because nothing bad ever really happens, you know. So, in any small town in Ireland, no, I wouldn't feel unsafe. That's great. Oh. Anything you would like to add? Not that Some... I can think of. Yeah, no, I think I think I pretty much covered everything that I uh, that I wanted to. Maybe at the beginning I might have been a bit over overly negative with how how safe the the streets were or how unsafe I might mm. have. Overall, I I don't feel in constant danger or anything like that. That would be my closing point. Okay, mark it the safety from zero to ten. How safe you consider? Mm. Let's say Dublin to be. I would say Dublin would be maybe an eight. That's yeah. very good. Yeah, I'd say. Okay. Your accent is really pure Irish, so that that's also a plus for the video, you know, because people like it to listen to native Irish. Oh, good, good. Well, I'm glad I helped the authenticity of the video. <laughs> <Yeah>. <laughs> so if you would like James to come back to another video, different topic, give a like or a comment what you think, and he will be back. Hopefully. Maybe, yeah. <laughs> we'll see. Okay. Ahora, mi opinión sobre la seguridad en Irlanda. Opinión subjetiva basada en mi experiencia y en lo que he escuchado de otras personas. Yo en general nunca me he sentido en peligro en Irlanda. Es cierto que he visto algunas peleas, alguna gente violenta por la calle. Es cierto que hay zonas más degradadas, que ves pues 
gente bajo los efectos de alguna sustancia y que pues estás alerta, ¿no? Porque no sabes cómo te van a salir. Pero más allá de eso, pienso que el país en general es bastante seguro. Y algo que ocurre mucho aquí es que un barrio, por una pequeña zona conflictiva, tiene mala fama, todo el barrio, pero hay zonas en ese mismo barrio que son 100% residenciales, la mar de tranquila, sin ningún problema, y que puedes andar ahí prácticamente des... bueno, desnudo, ¿no? O sea, que puedes andar... que no pasa nada. Bueno, claro, si vas desnudo no te van a robar nada. 200 y cum. Es cierto que en este propio canal hemos escuchado experiencias negativas o experiencias de inseguridad. Xavi, por ejemplo, nos comentaba esos encontronazos con los teenagers, ¿no? Que campan un poco a sus anchas, hacen un poco lo que quieren, ¿no? Pues en su caso le llegaron a tirar basuras saliendo del trabajo, le llegaron a tirar en otro día una botella de cristal que por poco le impacta. Bueno, malas experiencias con este grupo de personas que es cierto que te puedes encontrar en, un, en una situación así aquí en Irlanda, en Dublín especialmente. Y por otro lado también hemos escuchado en el canal malas experiencias de au pairs, ¿no? En cuanto a invasión de la privacidad, por decirlo finamente, ya me entendéis, pues experiencias de estas malas experiencias. Y fuera del canal, pues también chicas me han comentado pues alguna mala experiencia, por ejemplo, con taxistas, Saliendo de noche pues también hay que andar con cuidado porque no sabes qué personajes te puedes encontrar Pero dejando a un lado esto, que escucha, esto no solamente pasa en Irlanda, pasa en todos los países, desgraciadamente, ¿no? No es un patrón de aquí solamente, pero es algo que te puede pasar y que no hay que obviarlo Siempre he ido con mi teléfono móvil, por ejemplo, por las calles sin preocuparme lo más mínimo He puesto la cámara con el trípode en las calles más céntricas de Dublín e incluso a veces me distanciaba de la cámara sin pensarlo y no pasó nunca nada. Así que yo en general cualifico a Irlanda como un país seguro. Vamos ahora con los tres peores sucesos de 2022 en Irlanda. Y es que el 2022 no empezó de la mejor manera en el sentido de crímenes, ya que en enero de este año Ashling Murphy, una irlandesa de 23 años, maestra de educación primaria, fue asesinada en Tullamore, condado de Offaly, a plena luz del día, pasadas las 3-4 de la tarde, pues Aisling Murphy fue asaltada por un individuo que, pues, la atacaría, se desconoce la motivación, y acabaría con su vida. De hecho, se dice que Aisling incluso se, se defendió con las llaves de casa. Entonces, este caso, como los otros dos que vamos a ver todos, conmocionaron mucho a Irlanda, pero este caso conmocionó en el sentido de que normalmente los crímenes, ha sido homicidios, suele haber una conexión entre las personas, en plan que son de la familia, que tienen algún lío de drogas, pero en este caso fue un asesinato sin sentido. Es un caso que, como os digo, impactó mucho el país. Además, la chica también estaba metida en temas de música tradicional irlandesa, en plan que era una chica muy metida en la sociedad. Entonces se arrestó a un hombre, Joseph Puska, de 31 años, que fue detenido y que, por cierto, su juicio tendrá lugar el 6 del 6 del 2023. 6 de junio de 2023 se va a juzgar a Joseph Puska por este presunto atroz Asesino. Y después ya pasamos a abril de 2022, donde tenemos un doble crimen en Sligo. Como veis, los dos primeros sucesos de 2022 no son en Dublín. Dato curioso. En este segundo crimen perdieron la vida Aidan Moffitt y Michael Sni, de 42 y 58 años respectivamente. Encontraron los cuerpos sin vida en sus respectivas casas, o sea, son dos casos aparte que después se conectaron. Y sus cuerpos fueron hallados con lesiones muy severas, muy serias. Tampoco voy a entrar en detalle, no hace falta. Pero lesiones muy serias. Un crimen fue el lunes 11 de abril y otro crimen fue el martes 12 de abril. Entonces la Garda conectó esos dos crímenes por un tema de asesino en serie, pues que seguía un poco el mismo patrón. Entonces, Joseph Palani, de 22 años, fue el presunto asesino. De estos dos hombres Y todavía a día de hoy, en el momento en que grabo este vídeo No se sabe la fecha exacta de su juicio Por lo que he podido leer, se atribuye la motivación de este crimen A un tema de fobia a las personas homosexuales Y después ya pasamos a un crimen muy reciente de este septiembre de 2022 Un crimen que, pues aún más, también conmocionó a Irlanda porque niños perdieron la vida en este crimen. Concretamente, Lisa Cash, de 18 años, Christy Cowley y Chelsea Cowley, gemelos de 8 años, perdieron la vida en este crimen. 
Eso ocurrió esta vez sí en Dublín, en el barrio de Talak, uno de estos barrios que tiene mala fama, pero por ejemplo en Twitter cuando ocurrió esto pues mucha gente se quejaba de no poner a todos los del barrio en el mismo saco ya que Talak es bastante grande y pues también hay zonas totalmente tranquilas. Y este es uno de los casos en los que las víctimas se conocen entre ellos, tienen un vínculo afectivo ya que el presunto asesino sería Andy Cash de 24 años, pues hermano de Lisa Cash y hermanastro de Christie y Chelsea y de hecho uno de los hermanos de 14 años logró escapar de esa horrible masacre saltando por la ventana y por lo que he escuchado estos son opiniones populares rumores no contrastados se diría que Andy Cash cometió este crimen por un tema de celos no sé muy bien de la cabeza no debería estar por supuesto este ha sido el vídeo hablando de la seguridad en Irlanda, en Dublín, con estas tres partes diversas, distintas, para darle un toque personal. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete. Un saludo también, como no, a los miembros del canal. Y te dejo mi Instagram por aquí. Y nos vemos más pronto que tarde, o más tarde que pronto. Con un nuevo vídeo.